，现在万事俱备，这么久的布局，现在这一切终于可以落下帷幕了。当老夫的枪声响起的一瞬间，阿七立马带人冲了出去，而我也带着子弹头等人悄悄跟在了后面查看情况。想要我阿丽的命，那我现在就先要了你的命，老板，给我死！说完，力哥疯狂地朝着老板所在的方向开枪射击，而此时的老板却没有任何回击的反应，只是在保镖的带领下到处乱窜。不对啊，之前老板因刚白所成的时候也没有丝毫的礼让啊，以老板那强硬的性格，现在怎么可能乱逃？想到这些，我内心顿感不妙，立马朝着陈哥藏身的地方摸了过去。此时，柯总那边带着手下也随着人群冲出去了一大半，看着不远处狼狈不堪的老板，柯总一脸戏谑：“特神，没想到你带老板也有今天啊！”陈总，你剩下的人还不准备动手吗？到时候可就什么都抢不到了。现在就是先到先得。柯总，这些我们都没想过，我们的目标自始至终都是报仇。既然如此，那我就不客气了。所有人给我冲！随着柯总一声令下，他手下留守的那些人也全部冲了出去，身边只剩下两个贴身保镖。见柯总将注意力放在不远处的老板身上，我低头靠在陈哥的耳边道：“陈哥。”我感觉事情不太对劲，一个老妇和力哥反水就可以将老板弄得这样狼狈不堪。我感觉，还没等我说完，枪声再度从原处炸开，人群之中有人放声的大喊道：“老板死了，老板死了！”听着人群之中传来老板死亡的喜讯，我真的不敢相信。但我又实实在在的看到老板直挺挺的躺在地上一动不动，而陈哥此刻的眼神之中也难掩兴奋。好了，皮眼子，你想多了，通知下去，我们的人全部参与进攻。现在老板已死。我们直接对老傅和阿丽动手，不必活捉他们两个。说完，陈哥自己也情不自禁地冲了出去。哎，希望是错觉吧。子弹头，快带人跟上，保护陈哥。随着我的一声令下，我所带的那队人马争先恐后地冲了出去。我也起身朝着陈哥所在的位置靠了过去。哈哈哈，你终于来了！我已经让阿奇和阿森带人去追那个力哥了，你跟我一起追杀那个老傅。我点点头，跟在陈哥朝着老傅那边所在的位置靠了过去。此时，老傅已经发现了我和陈哥，脸上浮现出了一抹喜色，不过很快就转变成了恐惧，因为他看到了陈哥已经将枪口对准了他。教你玩！老傅暴喝一声，持枪朝着陈哥奔袭而来的方向扣动了扳机，我下意识地将陈哥扑倒在地上。你小子在干嘛？陈哥，你是我们所有人的主心骨，老傅那边交给我来就行，你只需要在后方统筹全局即可。去去去，我还没那么脆弱。陈哥说完，立马爬起身，再次朝着老傅所在的方向冲了过去。我一脸无奈，只能继续跟上。老傅见我和陈哥两人不要命的朝着自己冲了过来，眼见自己手下的人抵挡不住，立马下达了撤退的命令。所以人，给我不惜一切代价进攻。随着陈哥的一声令下，原本我安排负责保护陈哥的那些人都发疯似的朝着老傅冲了过去。就在我和陈哥我们两人也准备继续进攻的时候，阿森不知道什么时候带人靠了过来。森哥，七哥呢？阿七说他一个人就可以搞定力哥，让我过来和你们一起对付老傅。现在阿森也加入了进来，我就没什么好担心的了。子弹头小黑，这个老傅往那边逃了，跟我一起活捉老傅。说完，阿森带着子弹头小黑飞快的离去。走，我们一起过去。说完，陈哥头也不回的朝前赶去，我立马加快脚步跟在陈哥的身后，寻找半天也没看到阿森的身影后，我内心立马慌乱了起来。你这是咋了？看着人像没了魂似的。陈哥，我觉得事情没有那么简单。我担心我们中计了，混混，从开始到现在，所有的事情都一直在按照我的计划行走，我们能中什么计？这一点我明白。但是陈哥，你不觉得所有的事情都太顺利了吗？是你多虑了，事情就是这么简单，我可以控制所有的一切。好了，不要多说，我们赶紧寻找阿森，告诉阿森不要急功利近就行。看着陈哥离去的背影，一瞬间我有些微微失神。算了，反正陈哥在这里，我就没必要再去操这些心了。走到十分钟左右时间，我们反而看到了阿七，七哥。这么快就弄掉力哥了？还没呢，放心，那个力哥跑不掉的。我已经开枪打中了他，抓到他时间问题而已。我们追过来的时候，发现力哥正往这边逃窜，所以我们就追过来了。对了，你们之前看到了力哥吗？没看到，我和陈哥一直在找阿三，他带人去追老傅去了，一溜烟的功夫就没看到人了。没事的，无非就是追击的深了一点，就凭老傅手里的那点人。想要吃下阿森和阿钱的话，也是不太可能的。现在我们一起去抓力哥，估计力哥现在也是想方设法的和老傅回合。只要我们找到力哥，就可以找到老傅。那走吧，七哥。我话说完，阿七点点头，看着嘉豪道：“嘉豪，你带几个人保护陈哥、皮眼子，我们走。”阿七说完，我们两人顺着力哥逃窜的方向疯狂的追击着。片刻的时间，我就看到了不远处逃窜的力哥。哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，我们直接上。今天务必要在这里生擒老傅还有力哥。
。说完，阿七如同离弦之箭一样，朝着力哥逃窜的方向跑了过去。阿七边跑边开枪射击，力哥像无头的苍蝇一样慌乱的躲避着子弹。看着力哥狼狈不堪、慌乱无比的样子，也让我更加坚定了陈哥的选择是没有错误的。然而，不管我们如何追击，力哥始终和我们保持在相对安全的距离。七哥。我感觉事情没有那么简单。这个力哥，我感觉像是在有意无意的勾引我们，朝着某个地方去。我话说完，阿七眉头一紧，特么的！现在你这样一说，我还真的感觉到有点奇怪。这样，一会儿我们继续追，我让停下来的时候立马停下来，先看看力哥那边是什么反应。说完，我们两人立马加快了脚步。就这样，又追击了两分钟左右，我立马叫停了阿七，躲在一堆高耸的杂草后面，注意着力哥的动向。七叔力哥逃跑的时候，不时的回头查看着我和阿七两人的行踪，但到现在见我们消失不见后，立马停下了脚步，并且脸上丝毫没有的逃出升天的兴奋，反而是一种令人难以寻味的失落。麻蛋，还真是你说的那样，要我们再这样追下去，指不定要中了这个力哥的奸计。我没有感觉到丝毫的清醒，相反，一种浓烈的危机感充斥在我的心头。不好，七哥，如果这里是一个圈套的话，那之前发生的一切都将会是圈套，甚至可以说包括老板那边。那陈哥他们威仪，那现在我们怎么搞？是先抓力哥，还是去支援阿森那边？看现在这个情况，我们抓住力哥的把握不大，先去支援森哥，以免他们围点打援。那就按照你说的办。说完，我和阿七两人悄悄的离去，而力哥还站在原地，目光不断的搜寻着我俩的身影。现在我们需要和时间赛跑，老夫用力哥来牵制我和阿七，那我们就反其道而行之，放弃追捕力哥的后。我和阿七两人找到了姗姗来迟的陈哥和子弹头等人。那个力哥人呢？被他跑掉了。陈哥不是让他跑掉了，是我们特意没追了。听闻此话的陈哥气得脸立马变黑。对此，我赶忙将刚刚发生的事告知了陈哥。我话说完，陈哥的嘴角颤抖了一下，还没等陈哥开口说话，浑身鲜血的老钱映入我们众人的眼帘。三哥危险了，现在被老夫围歼。陈哥，你快去救！阿钱话都还没说完，人直接晕了过去。将阿钱安置后，好，陈哥的脸色也开始变得无比的沉重了起来。阿七皮炎子，现在你们带人前去救援了阿森。对，话音落下，我和阿七立马带人朝着阿钱跑来的方向追了上去。不多久，便看到阿森带领的公司员工正被人团团围住，密集的火力朝着他们所在的位置疯狂的倾泻而出。皮炎子，我们分兵两路向阿森那边汇合。阿七话音落下，立马带着老部门的人手从左边朝着阿森所在的位置冲了过去，而我这带着新部门的员工朝着右边冲了过去。抵达预定位置后。我立马扣动了扳机，一时间左右两侧枪声大作。有了强大的火力支援，没多久我们就成功汇合在了一起。阿森这边的危机也算是化解了。而就在这个时候，陈哥带着剩下的人也全都赶了过来。就当我们众人沾沾自喜的时候，老夫戏谑的声音传入我们众人的耳朵：“姐姐姐，你们终于到齐了，现在也可以将你们一网打尽了。”顺着老夫声音传来的地方看去，只见老夫和力哥站在一旁，而他们两人的中间赫然站着戴老板。看到这一幕的陈哥立马意识到自己中计了